வெல்கம் டு மை இன்ஃபர்மேத் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் பார்ட்டில் கோடட் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோடட் இன்இக்வாலிட்டியில் பார்ட் ஒன் வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடட் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதில் சட்டைன் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சிம்பிள்ஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டேர்ம்ஸோட மீனிங்ஸ் இப்படி ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருந்தா நம்ம அதை எப்படி ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் எந்தெந்த மாதிரி சம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு ஸ்லைட் வியூ மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக எக்ஸாம் லெவலில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த கோடட் இன இன்இக்வாலிட்டி டாப்பிக்கே அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோடட் இன்இக்வாலிட்டியில் சட்டைன் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கோடட் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்னா கம்பேரிஷன் ஒரு ரெண்டு டேர்மை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அந்த கம்பேரிஷனை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து கோடட் இன்இக்வாலிட்டி அந்த கம்பேரிஷன் எப்படி இருக்குன்னா சிம்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் எப்படி கம்பேர் பண்ணுவோம் லெஸ்ஸர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இது மூணுமே மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸாக ஸோ இந்த த்ரீ சிம்பிள்ஸ் தான் இதோட மேஜர் ரோல் இந்த சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கிரேட்டர் தென் ஸோ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லெஸ்ஸர் தென் ஏ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் பி அண்ட் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இந்த லெஸ்ஸர் தென் அண்ட் ஈக்குவல் டு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஸோ கிரேட்டர் தென் அண்ட் ஈக்குவல் டூயும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் தான் வந்து கோடட் இன்இக்வாலிட்டியில் ரிப்பீட்டடாக வரும் இந்த ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் ஒன்று வேர்ட்ஸாக கொடுப்பாங்க ஆர் எல் சிம்பிள்ஸாக இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குது நமக்கு கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓகேவா இதுதான் இந்த டாபிக்கில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேர்டிங்ஸ் பாருங்கள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுதா ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பினா ஏ பியை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சிம்பிள் நம்ம கரெக்டாக போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏ இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் பி நமக்கு என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க not greater than b so greater than கிடையாது அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் a can be lesser than or equal to b so greater than ஆ இருக்காது அப்படின்னா remaining இருக்க டூ ல தான் ஏதோ ஒன்னா இருக்கும் so lesser than or equal to b okay வா correct ah next பாத்தீங்கனா a is smaller than b so அது நமக்கு தெரியும் a is smaller than b next A is not smaller than B. So, smaller இருக்கிறது த்ரீ சிம்பிள்ஸ் ஸ்மாலராக இருக்க முடியாது அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸில் கொடுக்குறப்ப நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துலலாம் மிஸ்டேக் வரும் இப்போ ஸ்மாலராக இருக்காது அப்படின்னா கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்ம சொல்லுவோம் பட் கிரேட்டராகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஏ இஸ் எய்த கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி எய்த கிரேட்டர் தென் ஒன்று கிரேட்டராகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டுமாவே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஏ கேன் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி நெக்ஸ்ட் ஏ இஸ் எய்த ஸ்மாலர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்மாலராகவும் இருக்கலாம் ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி Next, A is neither greater than nor equal to B. Greater ஆகு இருக்காது. Neither அப்படினா இருக்காது. Greater ஆகு இருக்காது. Equal ஆகு இருக்காது. First, பார்த்தீங்கள் either or. Either or அப்படினா இரண்டுமே இருக்க chance இருக்கு. Neither nor அப்படினா இரண்டுமே இருக்காது. So, நமக்கு இருக்க symbol less than greater than equal to இந்த three symbols. அதில greater than ஆகு இருக்காது. Equal ஆகு இருக்காது. அப்படினா obvious என்னது? லெஸ்ஸர் தென் அதாக இருக்கும் ஸோ ஏ இஸ் லெஸ் தென் பி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் நெய்தர் ஸ்மாலர் தென் நார் ஈக்குவல் டு பி ஏ ஸ்மாலராகவும் இருக்காது ஸோ இந்த த்ரீ சிம்பிள்ஸில் ஏ ஸ்மாலராகவும் இருக்காது ஈக்குவலாகவும் இருக்காது அப்படின்னா என்னவாக தான் இருக்கும் கிரேட்டர் தென் பி ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் நெய்தர் கிரேட்டர் தென் நார் ஸ்மாலர் தென் பி ஸோ த்ரீ சிம்பிள்ஸ
நீங்களே ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்குள்ளாரே கொஷின் கேட்டு பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு வேர்டுக்கான இப்போ நெய் த கிரேட்டர் நார் ஈக்குவல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது லெஸ்ஸர் தென் அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு யோசிக்காமே நீங்கள் டக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தான் இந்த டாபிக் வந்து ரீசனிங்கில் ஈஸியாக குயிக்காக சால்வ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் ரீசனிங்லே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாபிக் ரொம்ப டைம் எடுக்கிற டாப்பிக்லாம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எல்லாத்துலேயும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கோடட் இன்இக்வாலிட்டியில் நம்ம அக்யூரஸியும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் ஓகேவா சீக்கிரமாக கொஸ்டின் கேன்சர் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த டேர்ம்ஸ்க்கான மீனிங் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இருக்க இப்படி தான் இருக்கும் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க இத்தனை வேல்யூஸோட நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து ஒரு டூ டேர்ம்ஸை கம்பேர் பண்ணி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் கொஸ்டின் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே மொரல்லஸ் எத்தனை இருக்க ஒரு செவன் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த செவன் டேர்ம்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு எப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்த இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை வச்சு இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பாருங்கள் இதுதான் கொஸ்டின் A and B கான ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் A and D, D and G, D and F இது எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கான ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் நமக்கு எக்ஸாம் லெவல் சம் சால்வ் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ அண்ட் பியை கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் ஏவும் பியும் பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ அங்கேயே ஆன்சர் இருக்குது ஏ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் பி அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஏ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் பின்றது இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏ அண்ட் டி ஸோ ஏ இங்கே இருக்கு டி இங்கே இருக்கு ஏ லெஸ்ஸர் தென் பி லெஸ்ஸர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சி லெஸ்ஸர் தென் டி ஸோ ஏ அண்ட் டியை இப்படி தான் கம்பேர் பண்ணுறோம் நடுவில் என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் லெஸ்ஸர் தென் இருக்கு லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கு லெஸ்ஸர் தென் இருக்கு ஸோ ஏ அண்ட் டிக்கு மிடிலில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ சிம்பிள்ஸும் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று லெஸ்ஸர் தென் லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்னொன்று லெஸ்ஸர் தென் ஸோ இந்த மூணுலேயுமே காமனாக என்ன சிம்பிள் இருக்குது லெஸ்ஸர் தென் சிம்பிள் இருக்கா ஸோ இது நம்ம ஈக்குவல் டு எழுதக்கூடாது மூணுலேயுமே ஈக்குவல் டு இருந்தால் மட்டும்தான் ஈக்குவல் டு எழுதுவோம் பட் இங்கே வந்து லெஸ்ஸர் தென் மட்டும்தான் மூணுக்குமே காமனாக இருக்குது ஸோ ஏ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் டி ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா இங்கே லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கனால ஈக்குவல் டு நம்ம எழுதிடக்கூடாது த்ரீ டேர்ம்ஸ்லேயுமே த்ரீ சிம்பிள்ஸ்லேயுமே எது காமனாக இருக்கோ அதுதான் நம்ம எழுதுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டி அண்ட் ஜி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து எழுதியெல்லாம் சம் சால்வ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் பார்க்குறத வச்சே நம்ம சொல்லிடணும் இது ஸ்டார்டிங் அப்படின்றதுனால நான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டி அண்ட் ஜி பாருங்கள் கொஸ்டினை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் டி இங்கே இருக்குது ஜி இங்கே இருக்குது மிடில் இ மட்டும் இருக்குது சிம்பிள் என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குது லெஸ்ஸர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ இருக்குது லெஸ்ஸர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஸோ இது ரெண்டுமே சேம் சிம்பிள் ஸோ காமனாக லெஸ்ஸர் தனும் இருக்குது ஈக்குவல் டூவும் இருக்குது ஸோ டி இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஜி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டி அண்ட் எஃப் கேட்டிருக்காங்க டி அண்ட் எஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா டி லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ இ லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஜி லெஸ்ஸர் தென் எஃப் இங்கே என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குது மிடில் லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ லெஸ்ஸர் தென் மூணு சிம்பிள் இருக்குது இந்த மூணுலேயுமே காமனாக இருக்கிறது என்னது ஆப்வியஸாக லெஸ்ஸர் தென் மட்டும்தான் ஸோ டி இஸ் லெஸ்ஸர் தென் எஃப் இங்கே ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் ஈக்குவல் டூ இருக்குது தேர்ட் சிம்பிளில் நமக்கு ஈக்குவல் டூ கிடையாது ஸோ லெஸ்ஸர் தென் மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் கரெக்டா ஸோ எப்பயுமே என்ன பண்ணணுன்னா கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க கன்க்ளூஷன் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஏ லெஸ்ஸர் தென் பி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி அவங்களே கரெக்டான ஆன்சரும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஃபால்ஸ் ஆன்சரும் அவங்க கொடுத்துடலாம் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா கன்க்ளூஷன் ஒன் இஸ் ரைட் ஆர் ராங் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இப்போலாம் இதை சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்றதையும் நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்படி தான் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இன்னொரு டூ சம்ஸ் இந்த மாதிரி பார்க்கலாமா செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ செகண்ட் கேஸ் கொஸ்டின் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஏ அண்ட் சிக்கான
ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஏ அண்ட் டிக்கு மிடில் கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு லெஸ்ஸர் தென் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துல கிரேட்டர் அண்ட் லெஸ்ஸர் ரெண்டு சிம்பிளும் வருதோ அது கண்டிப்பாக வந்து கான் டிட்டர்மைன் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு இடத்துல கிரேட்டர் வந்துருச்சு ஒரு இடத்துல லெஸ்ஸர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கான் டிட்டர்மைன் ஸோ ஏ கான் பி டிட்டர்மைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் சி அண்ட் எஃப் சி இங்கே இருக்கு எஃப் இங்கே இருக்கு இன் பிட்வீனில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க லெஸ்ஸர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த கொஷின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஸ்ஸர் தென் சிம்பிள் இருக்கு கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் இருக்கு அகைன் லெஸ்ஸர் தென் சிம்பிள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வரப்போ லெஸ்ஸர் அண்ட் கிரேட்டர் ஒன்றா வந்தாலே அங்கே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது கம்பேரே பண்ண முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இஎன்ஜி இஎன்ஜியை கம்பேர் பண்ணுங்க பிட்வீனில் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ ரெண்டுமே காமனாக சேமாக தான் இருக்குது ஸோ இ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி ஓகே ஓகே இந்த கொஸ்டினில் நம்ம புதுசாக என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு சிம்பிள்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அதாவது கிரேட்டர் அண்ட் லெஸ்ஸர் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துலே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியாது வி கான் டிட்டர்மைன் தி சிம்பிள்ஸ் ஓகே வி கான் டிட்டர்மைன் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தெம் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின்லேயே ஒரு க்ளூ இருக்குது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம எந்த கொஸ்டின்லுமே இது வரைக்கும் ஈக்குவல் டு மட்டும் தனியாக வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ இப்படி கொஸ்டின் இருந்தாலே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணி எழுதிடணும் அப்போ தான் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் கொஸ்டினை இதை ரீரைட் பண்ணியிருக்கேன் கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு இப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் டி அண்ட் இ ஈக்குவல் டு சிம்பிள் எடுத்துகிறேன் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் எடுத்துகிட்டாலும் சேம் மீனிங் தான் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்றப்ப டி இருக்க இடத்துல யூ இருக்கலாம் இ இருக்க இடத்துல டியூ இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஜி அண்ட் ஹெச் ஓகே இப்போ கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கு ஏ அண்ட் சி ஃபஸ்ட்டு ஏ வியூ சியும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குது கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது என்ன கிரேட்டர் தென் ஸோ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி நெக்ஸ்ட்டு சி அண்ட் எஃப் பாருங்கள் பிட்வீனில் ஈக்குவல் டூலாம் நம்ம சிம்பிளாகவே எடுத்துக்க தேவையில்ல ஸோ டி அண்ட் எஃப்க்கு இன் பிட்வீனில் சாரி சி அண்ட் எஃப்க்கு இன் பிட்வீனில் என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குது கிரேட்டர் தென் இருக்குது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ இருக்குது கரெக்டாக இங்கே சி இருக்குது இங்கே எஃப் இருக்குது மிடிலில் பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஸோ இதில் காமனாக என்ன இருக்குது கிரேட்டர் தென் தான் இருக்குது ஸோ சி கிரேட்டர் தென் எஃப் நெக்ஸ்ட்டு டிஜி டி அண்ட் ஜிக்கு இன்பிட்டிவீனில் என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குன்னு பாருங்கள் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கரெக்டாக டி இங்கே இருக்குது ஜி இங்கே இருக்குது ரெண்டு சிம்பிள் தான் பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆன்சரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி நெக்ஸ்ட்டு எஃப் அண்டு ஹெச் எஃப் அண்ட் ஹெச்க்கு மிடிலில் ஒரே ஒரு சிம்பிள் தான் இருக்குது ஸோ அதுதான் ஆன்சர் எஃப் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஓகே ஓகே தேர்ட் கொஸ்டினில் நம்ம என்ன புதுசாக கற்றுக்கிட்டோம் ஈக்குவல் டூ மட்டும் தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ இதே கொஸ்டினில் நீ ஈ ஈக்குவல் டூவை வந்து நம்ம ரீரைட் கொஸ்டினை ரீரைட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தோன்னா ஒவ்வொரு நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்ப ஈக்குவல் டூ மிடிலில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆன்சர் கொண்டு போயிடுவோம் ஓகேவா இந்த ஈக்குவல் டூவை நம்ம கன்சிடர்டே பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் டி அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் இ அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி ஜியும் ஒன்று தான் ஹெச்சும் ஒன்று தான் ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம ஈக்குவல் டு சிம்பிளை ரிமூவ் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ கொஸ்டின்ஸில் ரொம்பவே பேசிக்கான திங்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் ஒரு நாலு நோட்ஸ் இருக்குது அது என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் அடுத்த வீடியோவில் கொஸ்டின்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் பாருங்கள் இது எல்லாமே இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே வேணால் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே ஃபால்ஸ் தான் எப்படி ஃபால்ஸ்ன்றத ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்
a is greater than or equal to b and lesser than or equal to c b is lesser than or equal to c இப்ப இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்ப ரெண்டுமே a and b ஐ கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க a and b ஐ கம்பேர் பண்றப்போ அது ஈக்குவல்னு சொல்லிருக்காங்க எப்படி ஈக்குவலா இருக்கும் அது கிரேட்டராவும் இருக்கும்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆல்ரெடி a and b ஐ மட்டும் பாருங்க a can be greater than or equal to b சோ அதுல ஏதோ ஒரு சிம்பிள் மட்டும் இங்க இண்டிகேட் பண்ணாங்க அப்படினாலுமே அது ஃபால்ஸ் தான் ஓகே அதனால தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைட்லயே சொல்லிருந்தோம் நமக்கு இருக்குறது என்னமோ 3 சிம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் பட் அதை நம்ம வந்து ஃபைவ் ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டூ வந்து ஃபைவ் ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கப்போ இது ரெண்டுமே இதில் இருந்திருக்கணும் பட் ஈக்குவல் டூ மட்டும் இருக்கனால இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே சாரி ஃபால்ஸ் கன்க்ளூஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஏ கிரேட்டர் தென் பி ஈக்குவல் டூ சி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஏ அண்ட் சியை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு சிம்பிளுமே எடுத்து எழுதியிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக தப்பு தான் அதுக்கு தான் கேஸ் த்ரீயில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஈக்குவல் டூவை நம்ம கன்சிடர்டே பண்ணக்கூடாது நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாமா கொஸ்டினை ரீரைட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ ஏ அண்ட் சியை கம்பேர் பண்ணுங்கள் பிட்டுவீனில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது கிரேட்டர் தென் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஆனால் கன்க்ளூஷனில் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபால்ஸ் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி இதுதான் கரெக்ட் ஓகே ஸோ இதுக்கு கரெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ பி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ பி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாருங்கள் ஸோ ஃபோர்த்து ஏயும் சியும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இன் பிட்வீனில் நமக்கு டூ சிம்பிள்ஸ் இருக்குது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூனு பட் கன்க்ளூஷனில் கிரேட்டர் தென் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு இடத்துலையுமே நமக்கு ஈக்குவல் டூ இருக்கனால என்ன வந்துருக்கணும் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ சின்னு இருந்திருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஈக்குவல் டூ கொடுக்காதனால இது ஒரு ஃபால்ஸ் கன்க்ளூஷன் ஓகேவா ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் நான் இங்கே நோட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் தப்பு பண்ணிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே I hope you all understand this concept. Stay tuned for more videos and thank you.